magandang araw mga Carbitronics sa araw na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng conditional statements ituturo ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng conditional statements na magagamit nyo at ituturo ko rin sa inyo kung paano gumamit ng switch bilang input ng inyong Arduino microcontroller sa mga projects na gagawin nyo Napakahalaga ng topic na ito sapagkat halos lahat ng projects na gagawin nyo in the future ay mga ilangan ng conditional statements. Gaano mo ito kasimple o komplikado? Kailan ba tayo gumagamit ng conditional statements? Gumagamit tayo ng conditional statements kapag yung program natin ay nangangailangan ng condition. Halimbawa, may gagawin kang isang bagay or action kapag nasatisfy ang isang condition. Pinakasimpleng example, gagawa ka ng project na mayroong LED at switch. Yung LED ay kinokontrol ng switch mo at magto-turn on yung LED mo kapag on yung switch. At kapag naman off yung switch, ay off yung LED mo. Paano mo yun gagawin? May tatlong uri ng conditional statements. May tinatawag na if statement, meron ding if else statement, at pangatlo, yung if else if statement. So, ano bang kaibahan ng tatlo? Umbisahan natin sa if statement. Ito yung syntax ng if statement. So, ano ba yung syntax? Yung syntax ay yung grammar rules ng programming natin. So, dapat hindi nababiolate yung syntax para hindi magkakaroon ng error. Ito yung simple na syntax ng if statement natin. Keyword na if, small letters lahat. Then, meron kang condition. Open curly brackets. Then, statement. or statements and then close curly brackets okay so ano bang ibig sabihin nito if test ng program yung condition kasi yung condition natin ay expression na ini-interpret ng ating program as true or false ganito if yung condition na ilalagay mo dito is true may execute yung statement or statements in this case Otherwise, lahat ng statement or uh, statements na nasa loob ng curly brackets na ito ay hindi may execute kung false yung condition. Uulitin ko, ang if statement ay i-execute yung statement or statements na nasa loob ng curly brackets if and only if ang condition is true. Okay, so ano ba yung tinatawag na condition? Sa programming, mayroon tayong tinatawag, kung sa math, mayroon tayong tinatawag na mathematical operators. Sa programming naman, may, ta may tinatawag tayong comparison operators. So, mayroon tayong tinatawag na greater than, mayroon tayong tinatawag na less than, less than or equal, greater than or equal, not equal at saka equals halimbawa kung meron kang expression na x is less than y and ang value say for example ng x mo is 3 and 4 so yan yung condition mo kung ito ang ilalagay mo sa condition ng if statement mo i-interpret yan ng yung microcontroller at magde-determine siya kung ang condition mo ay true or false. Kapag gagamit ka ng conditional expression, dapat gagamit ka ng isa sa mga ito. Halos lahat naman ng uh, comparison operators na ito ay meron din sa math except siguro for ito, not and equals. Yung less than or equal, greater than or equal, ang ibig sabihin nun is dalawang kondisyon yung isasatisfy. Less than, kung hindi man less than, or equal. So, true yung kondisyon. Ito rin yung uh, double equals. So, ang kaibahan nito sa uh, mathematics, 
Kasi in programming, iba ang ibig sabihin ng single uh, single equals sa double equals. Say for example, meron kang ganito, x is equal to 3. So, ang ibig sabihin niyan, assignment operator, yung single equals. Yung value na 3, ina-assign mo sa variable na x. So, yung comparison operator, say for example, gusto mong itest kung ang value ng x ay equal to 3 ba, so double equals yung gagamitin mo. Condition na yan. Ito, hindi condition, ito, condition na. If the value of x is equal to 3, so yan yung condition. Okay, so yan yung pwede nating ilagay dito sa ating condition. Yung not equal naman, say for example, meron ka nito, x is 4, and y is 3. At mayroon kang condition na if x is not equal to y. So, ano ba ang interpretation ng ating condition na ito? So, is 4 not equal to 3? True. So, ang condition na ito is true. How about yung less than or equal? Is y less than or equal to x is 3 less than or equal to, to 4 true kasi 3 is less than 4 how about if gagawin natin tong 3 so mapo-false na ba yung condition is 3 less than or equal to 3 True pa rin kasi na false man siya sa less than, meron tayong equals dito. Less than or equal to 3. So, the condition is still true. So, ganyan lang. Ganun din sa greater than. Punta naman tayo sa ating pangalawang type ng conditional statement, yung if-else statement. So, kung yung kanina, yung if statement ay ginagamit mo kapag isang condition at isang action lang yung gusto mong gawin. Pero, kapag uh, if-else statement na, may ipagagawa ka sa program mo kapag true yung condition at meron ka ding ipapagawa sa program mo kapag false yung condition. Ito yung kaibahan nito kumpara sa kanina. So, ito yung syntax ng if-else statement. So, if, gaya rin yung kanina, condition, curly brackets, statement, or statements, closing curly uh, curly brackets, at my another keyword ka dito na else, then statement na naman for else, or multiple statements, pwede rin. Okay. So, kung yung kanina, ganyan lang, so, wala ka nitong else, gagawin mo yung uh, statement, or execute mo ang lahat ng code na nasa loob ng curly brackets, if ang condition mo is true. Otherwise, if false, Iskipan lang at pupunta agad dito. While dito ngayon, yung if-else statement, may uh, specific action ka na gagawin dito if this condition is true. Otherwise, if this condition is false, i-execute niya automatic yung nandito. Okay? Kailan mo ba gagamitin ang specific type ng uh, conditional statement na ito? Magagamit mo ito kapag yung condition mo is dalawa lang yung patutunguhan. Kung hindi uh, true, sigurado kang false. Kung hindi on, sigurado kang off. Kung hindi high, sigurado kang low. So, yung mga uh, ganyang tipo ng programming scenario, gagamitan mo ng if-else statement. Tandaan nyo lang ha, katulad din ng kanina, isa lang din yung condition na uh, ititest. Walang iba. So, yung else, walang condition dito, eto lang. So, yung condition test if true yung condition, i-execute yung statement na ito or statements. Otherwise, if false yung condition, dito naman yung uh, statement under else, yung i-execute. Okay, so if this is false, execute. If this is true, execute. So, if let's say for example, the condition is true, execute ito at skipan yung uh, buong else. If the condition is false, Skipan yung buong statement or block of codes dito at didiretso dito sa uh, statement inside the block sa else. Ano naman yung if, else, if na statement? Ito yung syntax ng if, else, if na statement. So, if 
condition statement if true yung condition for statements so yan yung una dito sa if else if statement gagamitin mo ito kapag meron ka na ngayong multiple conditions na kailangang i-test in comparison to the previous two yung dalawang yon meron ka lang isang condition na i-test but dito sa if else if statement kung meron kang multiple two or more conditions okay so ano bang uh, practical uh, application nito halimbawa may isang LED ka na kinokontrol ng tatlong switches so tatlo na yung switch mo hindi lang isa so ano bang kun uh, condition mo na gagawin first may condition ka na if on ang switch 1 on yung LED mo pangalawang condition is test mo kung on ba yung switch 2 dahil i-on mo rin yung LED pangatlo test mo yung switch 3 kung on yung switch 3 i-on mo yung LED mo so yung ganyang example so, halimbawa ganito statement uh, i-emphasize lang natin Kapag itong condition ito ay nasatisfy, statement 1 yung i-execute. So, dito, kapag mayroon kang uh, uh, condition number 2, ang gagawin mo lang is, gagamit ka ng keyword na else, if, na naman. And then, another condition, condition 2. Condition. Kasi, gawin natin itong condition 1. Ito, condition 2. So, mayroon ka ding statement dito na gagawin. Kung true yung condition 2 mo. And so on. Wala nang limit ito. Multiple conditions. Not limited by two conditions only. So kahit ilang condition yung uh, gusto mong iset. Ilang action yung gagawin mo. Pag nasatisfy yung condition mo. Pwede. But for the sake of presentation. So gagawin lang natin dalawa yung ating condition. At pangatlo. After masatisfy yung mga condition mo. Maglalagay ka ngayon ng panghuling else dito. May statement ka din or statements so ang ibig sabihin is you test condition 1 sa first condition mo if true, execute yung statement under condition 1 kung false, it test yung second condition if the condition 2 is true, execute the statement otherwise, if false itong lahat ng condition say, condition 1 is false condition, condition 2 is also false automatic niyang i-execute yung statement under else kasi yung else natin ay action yung nagagawin if all the preceding conditions are false so halos katulad din yung pangalawang conditional statement na na-discuss natin yung if else statement kaya nga lang ang kaibahan is dito pwede ka nang mag-specify ng kahit ilang conditions at if lahat ng conditions na yun is false so yung statement under else ang may execute uh, Wag nyong kalimutang mag subscribe sa aking channel at i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong tutorials na i-upload ko at wag nyo na rin kalimutang mag like at mag share sa aking mga videos